Tierra de Pandillas, capítulo 3. Macantux, Puster Cruz. Si esto no es territorio de pandillas, entonces ¿qué diablos es? Activate su titles for your language. You can find them in YouTube settings. Raza 13. La influencia de la magia, mafia mexicana está en muchas partes. Yo te prometí un tour en territorio de Crips. Y para que se, sepas el territorio que voy a recorrer, te voy a contar una historia muy, muy antigua que ha pasado de boca en boca. De la forma en que se formaron varias pandillas en este territorio. Aunque no estoy seguro que sea cierto. La verdad es que muchas personas conocen esta historia. Mira a, tus, a estos alrededores y dime lo que ves. ¿La miras? Si esto no es territorio de pandillas, entonces ¿qué diablos es? Si eres de esas personas que, a las que les gusta ver películas de pandillas, entonces ya has mirado las películas de Charles Bronson, Dead Wish, en español se llamaba el justiciero de la ciudad, ahora quiero que recuerdes la pandilla que sale, que sale en la película Dead Wish 3, antes de los años 70, supuestamente había una pandilla muy parecida en los alrededores, imagínate una pandilla como la de Dead Wish 3, una pandilla con cientos de integrantes haciendo lo que se les daba la gana y a pesar de, la que, mayor, de que la mayoría eran afroamericanos, también había muchos latinos y algunos blancos y pues lo que yo te estoy contando solo es una vieja historia, será verdad, será mentira, esto yo no lo sé que el nombre de la pandilla no lo, no lo recuerdo de verdad así que si tú sabes ese dato ahí puedes ponerlo en la caja de comentarios para que la historia esté un poco más completa bueno pues resulta que allá en los años 70 cuando las pandillas de Crips estaban fortaleciendo muchas pandillas de afroamericanos se estaban uniendo a los Crips la, la gran mayoría de esta pandilla quería unirse a los Crips pero no todos estuvieron de acuerdo en especial los, pandi los pandilleros latinos y así, así fue como esta pandilla se disolvió allá por los años 70 y también así dicen que se formó la pandilla de latinos Locos Park y los pandilleros afroamericanos formaron varias pandillas de Gangster Crips pero como en, en todos los grandes grupos, siempre hay personas que no están de acuerdo y tienen ideas diferentes. Y así es como algunos afroamericanos se separaron para formar otro grupo de pandillas. Unas dos pandillas bajo el paraguas de los Hustle Crips, que ya había varios de ellos en aquel entonces. Estos se pusieron, supuestamente, Low Warren, Hustle Crips y Macantux, Hustle Crips. Eh, dos pandillas que tienen su territorio uy, casi pegadito uno del otro. Y pues, precisamente, es el territorio de estas pandillas el que nos toca recorrer el día de hoy. Así que... Continuemos con este tour en territorio de pandillas. Ya comienzo a encontrar algo de graffiti de las pandillas que dominan este territorio. Mac and Tux. 
esta pandilla son principalmente de la calle 27 y 28 en el mal afamado Soul Center a pesar de que están bajo la sombrilla de los Hustle Crips los, los cuales cuentan con más de 10 diferentes pandillas en el condado de Los Ángeles pandillas de Hustle Crips ha habido durante muchísimos años en diferentes regiones de Los Ángeles en Soul Central, Compton, Gardena, Houghton hay muchas pandillas de Crips que forman alianzas y pues esto lo hacen para luchar contra otras pandillas de Crips y también contra las pandillas de Latinos y Bloods pero las diferentes pandillas de Hustle Crips pues no son muy unidos algunos Hustle Crips son aliados de los Neighborhood Crips y otros Hustle Crips son aliados de los Gangster Crips Neighborhood Crips y Gangster Crips han tenido una sangrienta rivalidad desde hace muchas décadas los Hustle Crips operan de forma independiente lo que significa que cada set de Hustle Crips tiene sus propios aliados y rivales Aquí te va una historia de Hustle Crips. Esto sucedió allá a principios del año 2000, en el mal afamado Soul Central. Una fiesta se celebraba en la casa de Shani, una hermosa mujer afroamericana. Y la, la casa de Shani pues estaba en territorio de Hustle Crips, muy cerca del lugar donde me encuentro. A esa fiesta asistieron alrededor de 30 personas y entre esas personas estaba Dion, un vecino de Shani y miembro de la pandilla de Hustle Crips. Todo parecía estar bien mientras se divertían en la fiesta. Alcohol, música a todo volumen, hierba mala y pues algunas otras sustancias pero la hermosa Shani había pedido a su novio Patrick asistir a la fiesta y este Patrick era un miembro de la pandilla rival de los Pustel Pérez un pandillero de Bloodstone Pyrus Patrick Llegó después de medianoche mientras se celebraba la fiesta y él no llegó solo, llegó junto con otros dos hombres, también miembros de su misma pandilla. Era, estos eran dos tipos enormes y de casi 300 libras de peso. Y pues este Dion, el miembro de Hustle Crips, estaba frente a la casa. Cuando este Dion los vio llegando a la casa, él los insultó de una manera muy aberrante que no te puedo repetir. Porque me pueden desaparecer el canal. Y pues después de los insultos, este Patrick y Dion empezaron a discutir acaloradamente. Mientras este Dion le reclamaba al Patrick que se fuera del territorio al que no le pertenecía esta Shion, la muchacha tuvo que, sal tuvo que salir a calmar a los pandilleros aunque claro que batalló para calmarlos y pues ella pudo convencer a su novio de que se fuera y que regresara más tarde ya cuando la fiesta haya terminado y pues este, mientras este Patrick se alejaba con sus amigos hacia el auto que estaba como a, lo había estacionado como a cinco casas de ahí de la fiesta esta Shion entró a la casa para apagar la música y que se terminara la fiesta pero con los chavos estos, los miembros de la pandilla de Bloston Pirus estaban muy enojados y pues ya luego que entraron al auto Manejaron el auto hasta llegar al frente a la, a la casa donde se celebraba la fiesta. 
pues algunas personas ya iban saliendo de la fiesta. Pues ya no escucharon la música. Y el Patrick comenzó a discutir nuevamente con Dion, pero esta vez desde el auto. Mientras estaban, gritaban, gritando pues en, en, en un tono bastante molesto y enojado. Y fue entonces que se escuchó una ráfaga de balas de ametralladora. El Dion cayó boca abajo, frente a la casa donde se, se celebraba la fiesta. Pues cuatro balas lo habían alcanzado, causándole la muerte. Y otra, otras dos personas que... iban saliendo de la fiesta, o pues también fueron alcanzadas por las balas. Una persona fue herida en la pierna y otra persona fue herida en una mano. Pero estas personas ya alcanzaron a ver quién disparó. Y fue como ellas identificaron a, a Patrick, el miembro de la pandilla de Bloodstone Pirus. Y la otra persona clave que lo pudo identificar a Patrick como el agresor fue la mismísima Sean que hundió a su novio, pues esta muchacha testificó en contra de su novio, pues cuando el tiroteo sucedió, esta Shion se encontraba dentro de la casa, cuando ella había escuchado los disparos, pues lo que hizo fue hablarle por teléfono a su novio, para preguntarle si estaba bien, pero pues el muchacho este tonto, le contestó de una manera bastante burlona. Yo hice el tiroteo. ¡Ja, <risas> qué cara! Esto me hace recordar la frase que decía mi abuelita. Para pendejo no se estudia. Caramba, hay tantas pandillas por aquí que no sé qué territorio visitar. Ya estoy un poco cansado. Recorré todos esos callejones mientras me mantengo lata. Pues no es muy fácil. Así que si me ayudas compartiendo estos videos, es como si me recarga de la energía. Claro que también te puedes poner generoso. Una rebanada de pizza también me puede recargar de energía. Oh, un super gracias en YouTube. Ay, te veo en otro video, mi tacaño amigo. Hasta luego.